വെൽക്കം ടു എഡ്ജ് വാലറ്റ് പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ നെയിം റിയാക്ഷൻസ് സ്റ്റോറി പോലെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു കുറേ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ക്ലബ് ചെയ്ത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോസ് കുറേ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഓർഗാനിക്കിലെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറേ വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ചെയ്തു നമുക്ക് ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒരു പ്ലസ് ടു കെമിസ്ട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതുവരെ എല്ലാ ചോദ്യ പേപ്പറിലും രണ്ടോ മൂന്നോ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് രണ്ട് മാർക്കിനും മൂന്ന് മാർക്കിനും ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക ഇക്വേഷൻസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രണ്ട് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആരും ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കരുത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആറ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത് വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ലാസ്റ്റ് വരെ കാണാം ജസ്റ്റ് കേട്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട സമയം കുറവാണ് എന്താണ് ചോദ്യം എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എങ്ങാനും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളൊരു ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ മൂന്ന് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഒരു ആറ് മാർക്ക് മൂന്ന് ചോദ്യം വന്നാൽ ആറ് മാർക്കായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വീഡിയോ കാണാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ വാട്സപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട വീഡിയോസും അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പൈ ആണ് പൈ പൈ കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സി ആർ ടി എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ എം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രത്തോളം അളവുണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിനെ കെൽവിനിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിൻ ഐ മീൻ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് കെൽവിൻ എന്ന് വരും അപ്പം എപ്പോഴും ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചെയ്യരുത് അതിലേക്ക് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ആഡ് ചെയ്ത് മുന്നൂറ് കെൽവിൻ എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി കണ്ടോ സോ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ കാണണം സി ആർ ടി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ പൈ ഈക്വൽ ടു സി തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ ആറ് ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റി ടു ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ വരും ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ആണ് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എ ടി എം എന്ന് കൊടുക്കാം അത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും വിട്ട് കളയണ്ട നോക്കി വയ്ക്കുക അടുത്ത ചോദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു ഒരുപാട് തവണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ എ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഈസ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ മറക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആദ്യം എഴുതി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ എന്ന് കണ്ടാൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഇത് എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് വീണു അപ്പം എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ആ മാർക്ക് കളയണം ഇക്വേഷൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എത്രയേ ഉള്ളൂ നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടോട്ടൽ എടുക്കുക ടോട്ടലി നൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് അതിൽ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞു അപ്പം ടോട്ടൽ എത്രയാ ആർ സീറോ എന്ന് പറയും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം ആർ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ഇനീഷ്യലി മൊത്തത്തിൽ എത്രയാ നൂറ് ഇപ്പം എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെയ്തു ബാക്കി പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ്
ഇതിൽ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം കൂടിയുണ്ട് ഫൈൻഡ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഇപ്പം ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കെ കണ്ടുപിടിച്ചു കെ കിട്ടിയത് സീറോ പോയിൻ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇനി ഹാഫ് ലൈഫ് കാണണം ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് റേറ്റ് ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നു കെ ഈക്വൾ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ബൈ ടി ലോഗ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ്റെ ഹാഫ് ലൈഫ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ടി ഹാഫ് ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ എന്നാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ സൊ ടി ഹാഫ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ കെ നമുക്ക് നേരത്തെ ഓൾറെഡി കിട്ടി അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫൈവ് ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു സിക്സ് സെക്കൻഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചോളൂ എല്ലാവരും മറക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എളുപ്പമാണ് ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ കാണുക താഴെയുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ആ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് അടക്കം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം സൊല്യൂഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം സൊല്യൂഷൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി ആണ് അതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു ഇവിടെ നമ്മൾ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം സൊല്യൂഷൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ഈസ് അപ്പം ഈ ഈസ് ആരാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആരുടെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു എം സൊല്യൂഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആരെ കെ സി എൽ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കെൽവിലാണ് ഈസ് സോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വാല്യൂ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് കെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ കെ തന്നു എം തന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ് സ്മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ലാംഡ എം അത് കാണാൻ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് തൗസൻഡ് കെ ബൈ എം പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണാൻ തൗസൻഡ് കെ ബൈ എം സോ ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു കെ കെയുടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തേ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ബൈ എം എം എത്രയായിരുന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു കെയും എം ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മോളാണ് യൂണിറ്റ് വരിക കേട്ടോ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് നോക്കി വയ്ക്കുക മനസ്സിലായത് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പം ഈ ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളാണ് സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഓഫ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ പ്രോട്ടീൻ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് ഏതോ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ തന്നു ഈ നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരാ വോളിയാണ് കേട്ടോ വോളിയും തന്നു ഈ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കും ആയിരം വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓഫ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടെയിൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ഗ്രാം ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ പ്രോട്ടീൻ എത്രയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് അപ്പോൾ അതാണ് ഡബ്ല്യു ബി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഒരു വെള്ളം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരുള്ളത് പ്രോട്ടീനാണ് മനസ്സിലായാലോ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോൾവെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് സോൾവെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടീൻ ഇട്ടപ്പോൾ പ്രോട്ടീന് സൊല്യൂഷനായി അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ ഗ്രാമ്പ് തന്നാൽ അത് ഡബ്ല്യു ബി എന്നാണ് പറയുക സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇട്ട ആളാര പ്രോട്ടീൻ ആണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ്റെ വെയ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്നെ പറയാം ഡബ്ല്യു ബി ദ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷർ ഓഫ് സച്ച് സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് ടെ
അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് ചെയ്താൽ വോളിയം ഫസ്റ്റ് തന്നിരുന്നു നാനൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അതിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നാനൂറിനെ ആയിരം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്ററിനായിട്ട് മാറും ഒരിക്കലും സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ വെച്ച് ചെയ്യരുത് നാനൂറിനെ എന്ത് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക തൗസൻഡ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ ഇനി ഡബ്ല്യു ബി പ്രോട്ടീൻ്റെ വെയ്റ്റ് തന്നു ഡബ്ല്യു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് പൈ തന്നു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നു സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താ മോളാർ മാസ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ എം ബി ഇവരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എം ബി മോളാർ മാസ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എം ബി ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടി ബൈ പൈ വി പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ എം ബി കണാലിക്കേഷൻ എന്താ ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറൊക്കെ തന്ന് എം ബി കണാലിക്കേഷൻ ഡബ്ല്യു ബി ആർ ടി ബൈ പൈ വി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ബി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സിക്സ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ടു വൺ ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ പൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ വോളിയം സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ കണ്ടോ വിയും ടിയും ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇതെല്ലാം കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വരിക ത്രീ സീറോ വൺ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് മോളാർ മാസ് വരിക ഈ ഇക്കേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ച് ഈ ഇക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തന്നെ മാർക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹാഫ് ലൈഫ് പീരീഡ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ റിയാക്ഷൻ ഹാഫ് ലൈഫിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ എന്താ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ ആണ് ഹൂസ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ആണ് കെ എന്താണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ടി ഹാഫ് എന്താ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ കെ ആണ് കെ റേറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ടി ഹാഫ് ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം ആകുമ്പോൾ സെക്കൻഡിലാണ് പറയുക അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ മൊളാരിറ്റി ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെയ്നിങ് ടെൻ ഗ്രാം ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് ഇൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലി സൊല്യൂഷൻ ഈ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ചോദിക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ മൊളാരിറ്റി മൊളാലിറ്റി ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം മൊളാരിറ്റി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മൊളാരിറ്റി മൊളാരിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കുണ്ട് മൊളാരിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എം ആണ് മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു വി ആണ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്ര വെയ്റ്റാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻ ഗ്രാം എൻ എ ഒ എച്ച് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടെൻ ഗ്രാം തൗസൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക ഇനി എം എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മോളാർ മാസാണ് മോളാർ മാസ് ഈ സ്മോൾ ലെറ്റർ എമ്മിന് പകരം നമുക്ക് ഡബ്ല്യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം കേട്ടോ ഡബ്ല്യു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം വെയ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന വെയ്റ്റ് ടെൻ ഗ്രാം താഴത്തെ എം എന്താണ് മോളാർ മാസ് എൻ എ ഒ എച്ചിനെ മോളാർ മാസ് എങ്ങനെ കാണാം എൻ എ എന്നാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് സോഡിയം സോഡിയത്തിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഓക്സിജൻ പതിനാറാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാണ് മോളിക്കുലാർ മാസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വണ്ണിലും പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സോഡിയം ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓക്സിജൻ പതിനാറ് ഹൈഡ്രജൻ ഒന്നാന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടും ഇനി വോളിയം വോളിയം എങ്ങനെ കാണാം നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലി സൊല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വോളിയം തന്നിട്ടുണ്ട് നാനൂറ്റമ്പത് മില്ലി ഈ നാനൂറ്റമ്പതിനെ നമ്മൾ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ ലിറ്ററിലേക്ക് മാറ്റുക നാനൂറ്റി അൻപത് ബൈ തൗസൻഡ് എന്ന് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും സീറോ പോ
വളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ബൈ വോളിയം ഇൻ ലിറ്റർ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കാണാനാണ് ഗിവൺ മാസ് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് ഗിവൺ മാസ് ബൈ മോളിക്കുലാർ മാസ് അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾ ഇനി താഴെ വോളിയം അത് ലിറ്ററിലാവണം ഇനി ഇവിടെ ലിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തൗസൻഡ് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ആ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ സോറി ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റി അതായത് ഇവിടെ മില്ലി ലിറ്ററിലാണ് ആയതുകൊണ്ടാണ് തൗസൻഡ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മൊളാരിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടി ശരിക്കും ഇക്വേഷൻ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ബൈ വി എന്നാണ് ഈ തൗസൻഡ് വരിക മില്ലി ലിറ്ററിലാണെങ്കിലാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് പത്ത് പത്ത് ഇൻറ്റു ആയിരം ഇനി എം എത്ര മോളാർ മാസം നാൽപ്പത് വോളെ നമുക്ക് നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി എന്നാണ് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മില്ലിയിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുകളിൽ ആയിരം എന്ന് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി വേറെ സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കണ്ട കേട്ടോ ആയിരം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് ആക്കി മാറ്റണ്ട നാനൂറ്റി അമ്പത് എന്ന് തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ ആയിരം വരില്ല മനസ്സിലായല്ലോ നമ്മൾ ആ മില്ലി ലിറ്ററിനെ ലിറ്ററിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ആയിരം വരിക അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലിറ്ററിലാണെങ്കിൽ എം ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എം ഇൻറ്റു വി എന്ന് മതി ലിറ്ററിലാണ് നാനൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ എന്നാണെങ്കിൽ ആയിരം വരില്ല നാനൂറ്റി അമ്പത് മില്ലി എന്നായതുകൊണ്ട് ആയിരം വന്നു ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പറഞ്ഞു തന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പരീക്ഷ ചെയ്താൽ കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊക്കെ കാണുക വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളായിട്ടൊക്കെ കാണാം താങ്ക്